آج کا چیپٹر تھری ٹیکن فرام دی بک آف محترم احسن زفر صاحب یہ پیج نمبر تھرٹی نائن ہے ویر دے ہیو گیون ایک ٹائٹل تو دی سیپٹر انٹرپریٹیشن آف سٹیچوز اس سٹیچو کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کا سیکھنے کا طریقہ کیا ہے یہ میں آپ کو ذرا پڑھ کے سناتا ہوں وائل پرپیرنگ دی کیس ون آف دی میٹر سپیسلی منشنڈ اس تو نو دی لا انوار ان دی کیس کنسرنڈ اینڈ انٹر ایلیا ایٹ ہیز بین امپیسائز دیٹ بیفور گوئنگ تو دی پریسیڈنٹ ایٹ ویل بی اپ appropriate to understand the text of the entire law because uh, the words under interpretation read in this way may lead you to additional or different meanings. However, a statute does not say read me broadly or narrowly. Therefore, in interpretation, The text general rules of interpretation has been developed consistent of uh, certain canon of construction and presumptions. In historical perspective, these rules have been developed on the following lines and each one can utilize for understanding the text of the statute. Number one has lateral rule. The, this rule Primarily says that if the language is plain and unambiguous, it cannot be ignored and must be adhered to in respect of the consequences. I would not have held the lateral rules in full nor give primacy to the words of statue. Instead, I will prefer reserve supremacy to language but examine this to you under other approaches. This may do so have mischief rules. This approach proceeds on the presumptions that the parliament is taken to do nothing without a reason. The reason could be to remove some defect in the existing legal norms The famous case in this case is Hyden's case. The consequences of this rule is that the construction would require the suppress, suppression of the mischief so, so to be remedied, remedied <coughs> by the statute concerned and advanced remedies therein. The mischief rule was, great, was a great improvement on the above prevailing rules and has been restored to by the judges in the various cases. The mischief may not be only in a defect of the earlier law, but may also pertain to social defects or may consist of any untoward judicial meanings given to an act. Some author referred to this rule as persposive interpretation which phrases has recently been adopted by the judicial decision. Number three is me has the golden rule. According to this rule, while interpreting the text of a section, whole statue has to be taken together and emphasizes to is to this discern 
legislative intention indicated by the word used. Number 4, we have written the dynamic rules. This is the latest in the line of interpretation and seems to be utilized by Lord Dining, who in the interest of justice, justice is ready to some how bend the law. These four kinds of rules are which are adopted by the statute. इंटरप्रिटेशन के लिए इसमें उन्होंने सबसे पहला जो था वो था लेटरल रूल दूसरा मिस्टीफ रूल गोल्डन रूल डायनामिक रूल अब उसमें नीचे उन्होंने इनको कंक्लूड किया है दस रूल्स ऑफ स्टेचुरी स्टेचुरी इंटरप्रिटेशन वर इवॉल्व्ड एट डिफरेंट टाइम and continue to do so, these approaches to interpretation make the study of law extremely rewarding and interesting. I would recommend the young lawyers to become familiar with the approaches by going through some of the well-known authors like Gross, like Gross, sorry, Cross, the Cross, author ka naam like Cross and Bellion, who have written classical books on interpretation of statue, you should be familiar with all these rules and approaches because court do not select any one of these as main approach. They take overall view of all the relevant interpretive factors and arrive at the balanced conclusion. Isme last me unone यंग लायर को ये एडवाइस किया है कि आप अच्छे ऑथर जो हैं लाइक सर क्रॉस और बेनन उन्होंने जो लिखी हुई हैं ऐसी क्लासिकल बुक्स हैं रिगार्डिंग इंटरप्रेशन ऑफ स्टेचू उनकी मदद के साथ आप इन रूल्स का इस्तेमाल सीख सकते हैं क्योंकि अदालतें इन चारों को ही इन चारों किस्म के रूल्स को अडॉप्ट करती हैं और कंक्लूजन पे पहुंचती हैं क्योंकि किसी एक रूल को वो सेलेक्ट नहीं करती किसी भी एनी ऑफ द वन दीज एज मेन अप्रोच यानी मेन अप्रोच में ये चारों रूल नहीं आते रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू जो मैं दोबारा आपको बता देता हूं पहला जो रूल है वो लेटरल है लेटरल रूल है और दूसरा मिशीव रूल है तीसरा गोल्डन रूल है चौथा डायनामिक रूल है ये सारों की डेफिनेशन लिखने के बाद उन्होंने जो एडवाइस किया है उसाद मौसम ने जिनकी ये किताब है कि ये कंप्यूटर डायर उन्होंने कहा है कि आप अच्छे ऑथर ऑथर जो हैं जिन्होंने स्टैचू की इंटरप्रेशन पे बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं क्लासिकल बुक्स लिखी हैं आप उनको कंसल्ट करें उसके बाद आपको स्टैचू की सही इंटरप्रेशन करनी आ जाएगी लेकिन आगे वो भी ये भी बताते हैं कि अदालते हैं किसी एक को सेलेक्ट नहीं करती कोई केस कंक्लूड करने के लिए वो इन सारे पे ही चारों थॉट्स जो हैं तारों चारों जो रूल हैं फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैचू वो चारों को ही एज पर द केस में भी यूज करती हैं इसलिए जो नए यंग लॉयर हैं उनके लिए जरूरी ये है कि वो भी अच्छे ऑथर्स की लिखी हुई किताबें जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू के बारे में हैं उनका बहुत मुताल करें तो आपको ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू करनी आ जाएगी तो उस पर और ला को पढ़ने का भी मौका मिलेगा हमारे मुल्क के अंदर तो इस पे किसी ने कोई वाजे मौकाफ इख्तियार 
نہیں کیا اور نہ ہی کوئی ایسی کتاب لکھی ہے اسی لیے ایس ایم ظفر صاحب نے دو آتھر جن کا نام کراس ہے انہوں نے کہتے ہیں کہ بڑی کلاسیکل بکس لکھی ہوئی ہیں آن دی انٹیگریشن آف سٹیچو تو تمام ینگ لائر ان سے استفادہ حاصل کرے اور اپنے کیسز میں کامیاب ہونے کی کوشش کرے تو جیسے وکالت جو ہے روز بروز پڑھنے کا نام زیادہ زیادہ پڑھنے کا نام ہے زیادہ ینگ لائر کے لیے یہ میسیج ہے کہ کنسرن دی بوکس ایڈ دی میکشنم لیور تو لارن دی لار تو پلیڈ بیفور دا honorable coach. Thank you very much. Assalamualaikum.